Regresamos con Juan, buenas noches Juan nuevamente, gracias por esperarme Gracias Ajá. Este, Bien, bueno, antes de todo Juan Román, a ver, me había puesto muy nervioso Ajá. Y, pues, oh, bueno Antes de todo, una disculpa a todo el auditorio Pero ya les voy a contar Cómo fue mi relato Ajá. Resulta que mira, yo venía de trabajo Y le llamo a mi esposa Para decirle que iba a llegar a la casa Entonces, este Me dice que iba a estar con unas amigas Que se podía pasar por ellas por ella, perdón, llego a la casa y este, entonces me dirijo hacia ir a recogerla a la casa de su amiga uh -huh. Y en la esquina de mi casa me encuentro a un amigo, compañero de la Cruz Roja Pero lo noto muy raro, entonces hacía unos movimientos como caminando hacia atrás y hacia adelante Para cualquier persona esos movimientos hubiera llamado la atención sí. Entonces este, me paro y al verlo lo reconozco, me paro y le hablo y le digo, ¿qué es aquí? Dice, voy a la escuela por mi hijo. Una avenida, eh, perdón, más bien, unas calles adelante estaba la escuela donde iba su hijo. Ajá. Entonces, este, le digo, pues súbete, te doy un ray. Y yo sube a la camioneta, pero nunca, lo raro es de que nunca me saludó de mano. Y él y yo nos llevábamos muy fuerte, o sea, de muchos años, nos, siempre nos llevábamos muy pesado. Entonces, ese día lo... Lo raro fue de que pues yo lo noté un poco raro, un poco extraño, como siempre nos llevábamos. Y, y bueno, lo llevo a la, a la escuela de su hijo. Y pues lo raro es de que él a mí nunca me había dado su teléfono. En tantos años de conocerlo de su casa, estuvimos platicando muy poco referente a, pues a, a cómo estaba yo de mi trabajo y todo eso. Y le decía, me decía que le daba mucho gusto verme, pero este pues que me cuidara y que le echara ganas. A salir adelante, pero nunca, o sea, nunca como él y yo, cada que nos veíamos, que nos llevábamos muy pesados, nunca fue así, fue muy diferente uh -huh. y muy raro, muy serio a la vez. De repente este me dice: Pues ya me voy, ¿sabes qué? Apunta mi número de teléfono para cualquier cosa que necesites, me llamas. Eso fue lo que me cayó mucho de extraño en ese momento. Eh, ahora, él no, donde, donde yo lo recogí. No había una, o sea, no había manera de que él estuviera ahí porque él, eh, para ir a la escuela de su hijo era por otro rumbo, o sea, no tenía por qué haber estado en la esquina de mi casa. Uh -huh. Pero en fin, entonces este fue la última vez que lo vi, eso fue en mayo más o menos, ¿verdad? porque fue algo curioso. Yo acababa de comprar una camioneta y me dijo, oye, ¿está estrenando? Le digo, no, tengo un poquito que la compré, pero pues no. Después, como en junio, yo paso por la Cruz Roja, veo unos compañeros uh -huh. y me bajo a saludarlos y, y los veo raros y les digo que qué pasa y me dicen, es que sabes que falleció Sergio. Y uno no me digas cuándo. Dice, en enero. Y digo, no es posible. O sea, parece que yo fui ayer cuando lo vi. Y, y digo, ¿por qué no nos avisaron? Dice, es que pues bueno, así lo decidió su familia y pues apenas nos estamos enterando. Pero yo me voy a mi casa, me voy con la duda de que, pues, parecía que yo lo acababa de ver, entonces, este, empiezo a recordar, a recordar, y digo, no, es que yo lo acabo de ver, y me acuerdo de la camioneta, porque yo la había comprado en mayo, esa camioneta, y dije, no es posible, o sea, él se subió a esa camioneta, te me dijo que, pues, si yo estaba estrenando, entonces, recuerdo que te, me había dado hasta su número de teléfono, y en la guantera de la camioneta, ahí lo tenía, Llamo a su casa y con toda la pena del mundo le hablo a su esposa y le, pues, le platico lo que me había pasado y yo quería saber si realmente la había fallecido en enero. Y sí, me, ella me empieza a decir que sí. Y le digo, ¿sabes qué, Raquel? Pues mira, a mí me da mucha pena, pero me pasó esto. Quiero contarte lo que a mí me pasó. Y cuando le empiezo a contar lo que a mí me había pasado, me dice, mira, él te estimaba muchísimo. Te quería mucho y pues bueno, no lo dudo de ser la segunda persona que me lo dice. Entonces, este, le digo, es más, Raquel, yo puedo recordar hasta cómo iba vestido, yo me acuerdo bien cómo iba vestido, llevaba una chamarra roja, y creo que tenía, decía, una marca de cigarros. Uh -huh. Entonces me dice, ya sabes qué, sí, dice, con eso ya, lo que me estás diciendo es verdad, porque esa chamarra él la compró en diciembre, le gustaba mucho, y ese día que se la compró tuvo un accidente y se fracturó el brazo. 
y si tenía un hoyo, se le hizo un hoyo y jamás lo volvió a usar. Entonces, este, sí, en verdad, dice, yo tengo esa chamarra aquí conmigo. Y pues, al momento cuando me confirmaban que sí, él había muerto en enero, a mí, pues la verdad me dio mucho miedo, porque yo dije, bueno, él estuvo conmigo, lo noté muy raro, pero ¿por qué? ¿Cuál era su intención? O sea, sí me empecé a preocupar y, y, y llegué a...